Ndërko, deputetit Ralph Gjoni në e saktëson në studio në editarit më njësin e sotëm për plasin e djeshme ku bët protagonist për plasia e parë mes opozita së re edhe kse majorance. Zotë Gjoni, që farë ndodhi pëse është korporat kriminale kjo? Një më njësë, pak të nësituat merën fare me për plasin, se nuk ishte për plasje, ishte fjesht një teatr që organizoj majoranca për mes gardës në parlament, se nuk ishte asë një arsye që të dilë të garda në momenti që unë mora mikrofonin. Arsua pësë unë mora mikrofonin është sepse mu më hua e drejta e fjallës i pas regulorës të kuvëndit. Unë fjallën time që shumë nga mediat e mdha e në vënd e bojkotuan, për shkak të lidhjeve oligarkike me politikën aktuale kriminale në Shqipëri, shpreja shumë qartë që ndrimin kunder timin dhe të kolegve të opozitës, kunder korporatës investimeve shqiptare, cila për mua është një skem tjetër grabitje e pronave të shqiptarve. Pra që farë përndodhë, këta duan të krejo një korporat, si një shoqëri trektare, aksionere, e cila të marë në menagjim, duke e këthyër shtetin në pronar, dhe në menagjer dhe në distributor shpërndarës të tokave shtetërore. Ta një problemi është, e para punës nuk është qartësuar ende, terminologia tokë shtetërore, sepse në atë që quet tokë shtetërore në për kadastra e në për hipoteka, fshien me qindra mira hektar tokë private e pa këthyër dhe e pa kompensuar ndaj pronarve legjitim të cilve ju është konfiskuar prona në gjatë viteve të periudës komuniste, apo nuk i është këthyër gjatë viteve të periudës postkomuniste. Dhe besojmë se majoranca e di mirë që kjo pjesë nuk është e qertësuar, dhe rëmësot në nërkoj që kjo projekt, që po e quem i korporat kriminale, si që e quaj të opozita dje, ka marrë drita një shile. Unë fakt nuk e kuptova pëse u irrituan kolegët socialistë. Unë nuk përmënda... Pa një loj shpërfilje për fjallën tuaj, ditën e djeshme, ishte zëvënë skrej Ministri Braqe, ma dje ishte edhe Zotë Ishajsi, e cili vazhdimisht kishte një reagim dhe i fjallës tuaj. Pëse ndodhe kjo? Po pikrish pra, me fjallë, pyta që unë kam sot është kufle lepuri. Pra, duket që gjatë fjallës time diqka u dogje. Fakti që u vunë në loj edhe makineria mediatike për të bojkotuar lajmin pas parlamentit, në kanale, jo, nuk kanë dodhër këtu, pa tjetër, pra nda edhe unë jam këtu dhe nuk jam në disa kanale tjera, do të thot që ka realisht disa interesa madhore që preken nga ndërhyra jonë parlament. Nëse nuk ga boj, ju e kene quaj të një dorë të lirë të qeverisë për të distribuar të ekë privati. Po, e disi shpuna, Alba, të gjithë shqiptarët, po thuaj se, një 80% që i popullësisë shqiptare, ndoshta nuk janë në DNI që janë pronarë janë trashgjimtar pronash. Të gjitha qeverit në vitet e fundit, i kanë etiketuar këta si ish pronar. Fakt, si pas konvendës të drejtave të njëriut e Evropiane, si pas kushtetutës së Shqipëris, ata janë pronar. Unë janë pronar, e ndje vetën pronar. Tokat e mija, tokat e miqve të mi, tokat e kushurimve të mi, janë të pak thyra nga qeveria. Pra, gjdo qeveri postkomuniste në Shqipëri është në dhunim të flagram të kushtetutës dhe drejtës kushtetuset të shtetasve për të rashguar pronën. Pse? Sëpse shumë prej pronave që kanë pas njerëzit në konë e epokës zogut, janë shtetzuar ose konfiskuar gjatë periudës komunise dhe kanë ngelur ende në registra si tokë shtetrore, pyjore, fusha, etjera, etjera. Ta një qëfar duan të bëjnë këta? Këta duan të marrin këto toka që i quajnë shtet, se unë nuk e kuptoj kush jadha shtetit këto toka. Ku i mori të shtetit këto toka që i quajnë shtet Dhe kush ja dha të drejten... Ato ka një status të paqarë, co leta themi. Po pra, dhe ti nuk mund të shkosh dhe të shpërndash, si që shpërnda me 7500 në vitin 90, një të merë, një masakre vërtet, u morë prona jote dhe mu dha mua, pas një loj të drejte. Këta duan të bëjnë këtë tani, kjo është masakre e dytë ma 7500 në njështë, sepse duan që këtë tokë që nuk e kanë qartësuar e ndësi status dhe nuk e kanë këthyrë ose në kompensuar pronarve të liqëm, të cilët më shteten edhe nga shtetet bashkurat Amerikës, ju siguroj që do flasin më tepër për pronësin, këta duan të distribuajnë këtë në duart e 4-5-6 oligarkve. Sëpse këshu përshkon këtë vënd, këtë vënd me mos hapje negociatash, me ikje masive të trinve, me një depresion social që ka zaptuar vëndin, me një paftësi politike në menagjimin e qeverisës e këti vëndi, në kriminalizim total të kasës politike, pa përgjeshmëri totale, një fjetje gjumje popullësis që Sinqerisht, kë popull në qafë e past, nëse do dyroj edhe më tepër këtë grabitje masive që po i bënë kjo kast 
kriminale politike në kuris. Për këta pronar që ju pretendone se janë të tjil dhe janë të pa informuar, për audiencën që përna dhe gjonë në këto momente, ju kene reaguar dje për korporatën investimeve dhe ndër të tjera, reagim gjalli edhe fakti që nuk ka pasur konsultim me grupet e interesit, si që ju thatë, a shë ndromë të cishtja? Po pa tjetër, sepse nuk ka patur konsultime, sepse nuk janë bledur me grupet e shoqadave të pronarve. Nuk ka pasur konsultime në publik. Fare. Me fjalë, ne duham të hymë në Evropë, në bashkimin evropian, dhe ka përcejmë këto etapa? Dhe ne silemi si kur jemi në një vënd të Afrikës. Shë të merë. Me fjalë, si mund të kalohë është të një projekt liqë të tjilë, pa një konsultim publik me grupet e interesit. Për një minutë, ka grupet e interesit për këtë punë. Unë si deputet nuk kam pas djenit mi aftueshme për këtë projekt liqë. Pra kur unë si deputet jam shumë pak informuar, imaginoni së sa të informuar janë grupet e interesit që përfajsion interesat e pronarve në Shqipëri. Ju jeni pak informuar dhe nuk ishtë fuqin, do shta të ndryshonit fatin e kësa nisme, apo jo? Jo, dhe fat kësisht pati edhe disa vota nga opozita që votuan në favor të kësaj korporate, duke të qarë që partia socialiste është në halt madhë, ajo sot është e gjithë pushtetshme, për me do bëtë se kurë. E përsëris, e gjithë pushtetshme, ka të gjitha pushtetet... Se, të lje duket kontradiktore. Jo, ka të gjitha pushtetet, por është e pa fuqishme në sytë e popullit. Sepse ti mund të kesh pushteta, por nëse nuk e mbështetin e popullit dhe mbështetin masive të shoqërisë të ndë, do të thotë që ti e pa fuqishme dhe i pa blerë. E dirama mund të imbajtë gjitha pushtetet, mund të ndërhy edhe në grupe parlamentare, mund të ndërhy edhe për mes bandave kriminale, mund të theloj korupcionin si që po e bënë, por nuk do mundet kur, nuk do mundet kur që të blej këtë popull, ka që të irrituar dhe ka që të mërzitur me këtë loj pa përgjeshmërije e qeverisje që poshojmë sot në Shqipëri. Dhe ky pretendon, dhe ky pretendon, dhe ky korporat mafioze, pretendon që ty në bashkimin evropian. Turp. Edhe një pyetjet fundit të këbashkimi Europian, pak pas mes ditës nuk besoj si e një indiferent pritët një përgjigje për Shqiprin, qelje ose jo e negociatave një përgjigje që duket më shumë e kanalizuar drejt një joje të investuar nga Franca. Ju si me ndonin qëfar do të ndodhë dhe qëfar në pret? Drejt një joje të investuar nga Franca, nga Holanda dhe nga Danimarka. Ne nga komunikua edhe në Kopenhagen para disa ditës kur ishim në një vizit zërtare për lajmin e keqë për Shqiprin. Unë e quaj munges vizioni nga anaj presidentit Macron, ndaj Balkanit, është një gabim strategjik historik që bashkimi Evropian po bëm për të tretën herë me Balkanin. Fatkesia e këti bashkimi është që ndërsa për humbet Britanin e madhe, që është një nga ekonomit më të fuqishme në bot, po kërion një bashkim Evropian me dy shpejtësi. Fatkesisht për jedhoj, po investojt për të kërion një Balkan me dy shpejtësi. Sepse ndërko që Serbia që ka kryer gjitha të gjenocid dhe ato krime lufte, në ishë Jugoslavi, apo Malizi, fqin një në shumë ndëruar, lihet një rip pasigurie Macedonisë, Shqipëri, Macedonisë e Veriut, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje të paqarta për rrugën e tyre drejt bashkimit Evropian. Kjo është katastrofike përsa i përket parametrave të siguris ndërkomtare, siguris rajonale, pache, stabilitetet. Dhe në gjukimin tim, Presidenti Macron për disa interesa shumë të vogla elektorale, frike nga ekstremi i djath që po e mbyt në elektorat në sondaje, u tregu Afrika cak dhe ka marrë një vendim që nuk i shërben as paches, as stabilitetis, as të ardhme së rajonit në bashkimin e Europian. Nuk ka një që ndryshmëri argumenti kur përmën të numërin e lartë azil kërkuesve kërkesën e logarisë nga qytetarët francez edhe abuzimin ton me liberalizimin? Alba, unë jam në shtetsin e dyte kam francezën, nuk kam asë një loj problemit flasë për francën, edhe votën timi ja kam dhënë Macronit, nuk dojë e apë më, vetëm për këtë. Dhe dojë bëjë thire gjithë shqiptarve që janë francë që mos të avotojnë më, këtë loj politikani frika cak. Janë rreth 5.000 azil kërkues shqiptarë, po bën bujë, sepse Marin Lëpeni e përdorë si argument kunder rumunve, kunder bulgarve dhe tani do filloj edhe me shqiptarë. Por sinqërisht nuk me ndoj që problemi më i madhi Francës sot janë pesmi shqiptarë. Absolutisht që jo. Franca ka probleme shumë të mdhaja sociale, kohezioni social të brëndshme, që rukan në lidhje fare me shqiptarë. Kjo është një retorik falsë, e cila po keqë përdoret nga Marine Le Pen për të rritur një frim populizmi ekstremiste, ksenofobiste brënda Francës, nga e cila presidenti Macron është trëmbur. Trusni. Të dhe gjoni unë një falendroj që ishtë sot. Falim dhe rritu. Thank you.